Ce mercredi 31 janvier, l'équipe de Bonjour, la matinale de Bruce Toussaint, était en direct avec le château de Damarie Lélis, pour échanger avec les deux finalistes. Sur les réseaux sociaux, certains ont souligné l'extrême fatigue de Pierre et Julien, épuisés par leur planning surchargé. J3 avant la grande finale de la Star Academy, à l'issue de laquelle les aficionados de l'émission sauront qui de Julien ou Pierre a été sacré grand gagnant. Pour leur dernière semaine au château, les deux académiciens n'ont pas pu se reposer sur leur laurier, alors que la production leur a organisé des journées très remplies. Après un dîner particulièrement intense avec leurs professeurs, Julien et Pierre ont pu, chacun leur tour, retourner dans leur ville d'origine pour retrouver leurs proches et prendre un bain de foule avec leurs fans. Si le retour de Julien près de Possest fait dans le calme, Pierre, quant à lui, a eu des cris réservés aux plus grandes stars, une différence d'ambiance quoi expliquer la sœur de Julien sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de messages concernant la venue de Julien demain à Pau. Nous avons décidé de garder le lieu de la rencontre secret pour qu'il puisse se ressourcer auprès de ses proches et des gens qu'il aime. Merci de respecter ce choix, a-t-elle écrit. Julien et Pierre dans la matinale de TF1, les internautes agacés ce mercredi 31 janvier, les deux académiciens, qui passent leurs dernières évaluations devant leurs professeurs, étaient en direct sur Bonjour, la nouvelle matinale de TF1. Exceptionnellement présente au château, Karima Charny est apparue très souriante, visiblement ravie de retrouver les deux finalistes. Une bonne humeur ne semblait pas partager Julien et Pierre, qui sont apparus particulièrement fatigués à côté de la chroniqueuse. La veille, Pierre s'est rendu dans sa ville de Villedieu-les-Poils, et n'avait réintégré le château que très tard dans la soirée. Une fatigue extrême qu'ont immédiatement remarqué les internautes. La tronche de Pierre, il n'a pas envie d'être là, l'interview de bon matin. Les pauvres. Cette interview inutile. Vous pouviez pas les laisser dormir sérieux La vie d'artiste qui t'appelle à 8h40, pouvait-on lire dans les commentaires. Une semaine marathon pour les deux derniers candidats.